యూట్యూబ్ లో నా లేటెస్ట్ వీడియోస్ ని మీరు చూడాలి అంటే ఎస్వెల్ టీపీ అనే ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం ద్వారా నా లేటెస్ట్ వీడియోస్ ని మీరు యూట్యూబ్ లో చూడొచ్చు అలాగే ఫేస్బుక్ లో ఎస్వెల్ టీపీ ఐఫోన్ తెలుగు అనే పేజ్ ని లైక్ చేయడం ద్వారా కూడా మీరు నా లేటెస్ట్ వీడియోస్ ని ఫేస్బుక్ లో చూడొచ్చు హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు శశిధర్ ఈ వీడియోలో మనం మన ఎస్క్యూల్ సర్వర్లో ఉన్నటువంటి సిస్టమ్ డేటాబేస్ అయినటువంటి మాస్టర్ డేటాబేస్ ఫైల్ మూవ్మెంట్ ఎలా చేయాలి అనే దాని గురించి ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడైనా సరే ఒక ప్రొడక్షన్ సర్వర్లో కానివ్వండి ఒక ఇవేటి సర్వర్లో కానివ్వండి ఏదైనా ఒక సర్వర్లో మనం యాక్టివిటీ చేస్తున్నాము అంటే కంపల్సరిగా మనం మన కస్టమర్ యొక్క అప్రూవల్ అనేది కంపల్సరీ సో కస్టమర్ మనకు ఎప్పుడు అప్రూవ్ ఇస్తారు అంటే మనం ఫస్ట్ ఆ యాక్టివిటీకి సంబంధించిన ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక పీఓఏ రూపంలో కస్టమర్కి సెండ్ చేయాలి సో ఆ పీఓ ఎలా ఉంటుంది అంటే చూడండి ఇది మాస్టర్ డేటాబేస్ ఫైల్ మూవ్మెంట్ యొక్క పీఓఏ సో ఈ పీఓఏలో మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్లాన్ని అలాగే రోల్ బ్యాక్ ప్లాన్ని కస్టమర్కి చెప్పాలి అలాగే ఈ యాక్టివిటీ చేయడానికి ఎంత డౌన్ టైం కావాలి అనే విషయం కూడా మనం ఇందులో మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది సో నేను ఈ యాక్టివిటీ చేయడానికి నాకు వన్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ కావాలి అని నేను కస్టమర్కి రిక్వెస్ట్ చేశాను సో కస్టమర్ ఈ పీఓఏని వెరిఫై చేసుకొని అప్పుడు మనకు అప్రూవల్ ఇస్తాడు ఎప్పుడు చేయాలి ఏ టైం నుంచి ఏ టైం లోపల ఈ యాక్టివిటీని కంప్లీట్ చేయాలి అని మనకు కస్టమర్ అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది సో చూడండి ఫ్రెండ్ మన ఈ యాక్టివిటీ చేయడం లోపల ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చి టేక్ బ్యాకప్ ఆఫ్ ఆల్ ద డేటా బేసెస్ చూడండి ఏదైనా సరే ఒక ప్రొడక్షన్ సర్వర్లో మనం ఒక యాక్టివిటీ చేస్తున్నామంటే మనం చేయాల్సిన ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చి మన డేటాబేస్ యొక్క బ్యాకప్ తీసుకోవడం సో రెస్పాన్సిబిలిటీ వచ్చి ఎస్క్యూల్ టీమ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ సో డ్యూరేషన్ వచ్చి నేను హండ్రెడ్ మినిట్స్ అడిగాను సో చూడండి యాక్చువల్గా నేను ఆల్రెడీ బ్యాకప్ తీసుకున్నాను కాబట్టి నేను ఈ వీడియోలో మీకు చూపించడం లేదు సో నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చి మన మాస్టర్ డేటాబేస్ యొక్క ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్ లొకేషన్ని కనుక్కోవడం ఎలా కనుక్కుంటామంటే ఈ కొరే ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి ఎస్పీ అండర్ స్క్వేర్ హెల్ప్ ఫైల్స్ అని చూడండి ఇది నా ఇన్స్టెన్స్ అండి డిఫాల్ట్ ఇన్స్టెన్స్ చూడండి ఇవి నా ఎగ్జిస్టింగ్ మాస్టర్ డేటాబేస్ యొక్క ఎండిఎఫ్ ఫైల్ ఎల్డిఎఫ్ ఫైల్ లొకేషన్స్ ఓకే సో థర్డ్ పాయింట్ వచ్చి ఓపెన్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజర్ ఇన్ ద ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ సర్వీసెస్ రైట్లీ ఇన్ ద ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వీసెస్ అండ్ చూస్ ద ప్రాపర్టీస్ సో ఇప్పుడు మన కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజర్ని ఓపెన్ చేద్దాం సో కాన్ఫిగర్ రన్ యాస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కేక్స్ ఓకే చూడండి ఇది మన డిఫాల్ట్ ఇన్స్టెంట్స్ ఈ సర్వ్ ఈ సర్వర్లో మనం డేటా ఫైల్ మూవ్మెంట్ చేస్తున్నాం అనమాట సో ఈ సర్వీసెస్ మీద క్లిక్ చేసి రైట్ క్లిక్ ప్రాపర్టీస్ క్లిక్ స్టార్ట్అప్ పారామీటర్స్ చూడండి ఇక్కడ మనకు త్రీ లైన్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఫస్ట్ వన్ చూడండి ఫస్ట్ ఐఫోన్ డి అని ఉంది తర్వాత లొకేషన్ ఫైల్ లొకేషన్ ఉంది ఎండిఎఫ్ ఫైల్ యొక్క లొకేషన్ సో ఐఫోన్ డి అంటే డేటా ఫైల్ అని ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఐఫోన్ ఈ అని ఉంది ఇది మన ఎస్క్యూల్ సర్వర్ యొక్క ఎర్రల్ లాగ్ పాత్ చూడండి లాస్ట్లో ఎర్రల్ లాగ్ ఇది ఎర్రల్ లాగ్ పాత్ సో నెక్స్ట్ వచ్చి ఐఫోన్ ఎల్ అని ఉంది సో ఇది మన మాస్టర్ డేటాబేస్ యొక్క లాగ్ ఫైల్ పాత్ సో మనం ఇప్పుడు చేంజెస్ చేసేది ఎండి డేటా ఫైల్ని లాగ్ ఫైల్ని ఎర్ర ఫైల్ పాత్ర మనం ఏమి చేంజ్ చేయట్లేదు సో చూడండి నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చి మన డేటా ఫైల్ వచ్చి సి డ్రైవ్ నుంచి ఎఫ్ డ్రైవ్లోకి చేంజ్ చేయడం సో ఇదండి ఎఫ్ డ్రైవ్లో మన ఫైల్ లొకేషన్ పాత్ ఫస్ట్ ఎండిఎఫ్ ఫైల్ ఐఫోన్ డి తర్వాత నుంచి తీసేయండి ఫైల్ పాత్ సో పేస్ట్ క్లిక్ అప్డేట్ ఓకే చూడండి అప్డేట్ అయింది నెక్స్ట్ 
సేమ్ ఇలాగే ఐఫోన్ ఎల్ తర్వాత ఉన్నటువంటి పాత్ని రిమూవ్ చేయండి సో పేస్ట్ ఐఎమ్ సారీ ఐఎమ్ సారీ సారీ సో లాక్ ఫైల్ పాత్రని చేంజ్ చేసి క్లిక్ అప్డేట్ సో చేంజ్ చేసాం డేటా ఫైల్ పాత్ర లొకేషన్ చేంజ్ చేసాం మన లాక్ ఫైల్ యొక్క పాత్ చేంజ్ చేసాం క్లిక్ అప్లై ఇక్కడ చూడండి ఎనీ చేంజెస్ మేడ్ విల్ బీ సేవ్డ్ హవ్ ఎవర్ దే విట్ నాట్ టేక్ ఎఫోర్ట్ అంటిల్ ద సర్వీసెస్ టాప్ అండ్ రిస్టార్టెడ్ ఓకే ఓకే అంటే సర్వీసెస్ ఒకసారి స్టాప్ చేసిన స్టాప్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే ఇది ఎఫెక్టివ్ అవుతుందని చెప్తుంది ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఎస్క్యూల్ సర్వీసెస్ని స్టాప్ చేద్దాం ఎస్ కొద్దిగా టైం పడుతుంది సో ఎస్క్యూల్ సర్వీసెస్ స్టాప్ అయింది సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే మన ఈ ఎండిఎఫ్ ఫైల్ లొకేషన్ ఉంది కదండి మన ఎండిఎఫ్ ఫైల్ ఎల్డిఎఫ్ ఫైల్ లొకేషన్స్ కాపీ చేసుకోండి ఓపెన్ ఓకే చూడండి ఎండిఎఫ్ ఫైల్ ఎల్డిఎఫ్ ఫైల్ని ఈ రెండింటిని కాపీ చేసుకోండి కాపీ చేసుకోండి కట్ చేయొద్దు కాపీ చేసుకోండి చేసుకొని మన ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్ లొకేషన్ న్యూ లొకేషన్ ఉంది కదా అక్కడ పేస్ట్ చేయండి ఓకే పేస్ట్ చేసేసాం కదా సో ఇప్పుడు మన ఎస్క్యూఎల్ సర్వీసెస్ని స్టార్ట్ చేయండి చూద్దాం స్టార్ట్ అవుతుందా లేదో ఎస్ స్టార్ట్ అయింది నెక్స్ట్ ఏజెంట్ని కూడా స్టార్ట్ చేయండి ఓకే స్టార్ట్ అయింది సో ఒక్కసారి మన ఎస్క్యూఎల్ సర్వీసెస్ని రీఫ్రెష్ చేయండి ఓకే ఒకసారి మన ఫైల్ లొకేషన్ పాత్ చూడండి ఎఫ్ డ్రైవ్ చేంజ్ అయిపోయింది సో ఇందాక ఈ సి డ్రైవ్లో ఉంది ఇప్పుడు మన ఎండిఎఫ్ ఫైల్స్ మా మాస్టర్ డేటా బేస్ ఎండిఎఫ్ ఫైల్ ఎల్డిఎఫ్ ఫైల్స్ ఎఫ్ డ్రైవ్లోకి చేంజ్ అయిపోయాయి ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు అంటే ఓల్డ్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి కదా ఇందాక ఇక్కడ నుంచి మనం కాపీ చేసాం కదా సీ డ్రైవ్ నుంచి సో ఈ ఫైల్స్ని డిలీట్ చేసేయండి సో డిలీట్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే స్పేస్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది సో చూడండి ఎస్క్యూల్ సర్వీసెస్ని స్టాప్ చేసాము తర్వాత మాస్టర్ డేటా ఫైల్ని లాక్ ఫైల్ని మూవ్ చేసాము నెక్స్ట్ రీస్టార్ట్ చేసేసాము ఓకే ఇప్పుడు చెక్ ద డేటా బేస్ కన్సిస్టెన్సీ అంటే ఈ డేటా బేస్లో అన్ని యాక్సెస్ అవుతున్నాయా లేవా ఓకే యాక్సెస్ అవుతున్నాయి రైట్ సో డేటా బేస్ అన్నీ కూడా యాక్సెస్ అవుతున్నాయి సర్వీసెస్ కూడా అప్ అండ్ రన్నింగ్ ఫైన్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా రియల్ టైంలో ఒక మన మాస్టర్ డేటా బేస్ ఫైల్ మూవ్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అలాగే ఇలాంటి వీడియోస్ మీరు చూడాలి అనుకుంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి